，我和老公很恩爱。这天半夜，我说了句梦话，丈夫竟狠甩我一巴掌，这到底是怎么回事呢？我们继续看。我跟丈夫夏永兴是同一家公司的同事，两年前我刚刚大学毕业，便到了他们家公司工作。当时他便是我所在部门的主管，跟我一同进入公司的有两个人。但是那时候夏永兴却对我特别的好。开始的时候我也没有多想，只是单纯的认为那是他觉得他是肯干，所以才对我那么特别的。可是没过多久，我便听到了公司同事们的议论声。你看那新来的女生，一进公司就把部门的主管给拿下了，真是有手段的很，就是真的长着一张白莲花的脸。他们的话让我的心里特别难过，我开始刻意的保持着跟夏永兴的距离。他发现了我的不对劲，而后特地来找我谈话。当我把同事们所说的话告诉他以后，他沉默了很久，他脸有点微微的红晕，好像是害羞了似的说着：“其实是我看上你了，当初你刚到公司报道的时候，我就看上你了，可可。”我是真的很喜欢你，我们在一起吧。面对他突然的告白，说不心动是不可能的。他长得阳光又帅气，事业有成，是我们公司很多女生暗恋的对象，所以我点头答应了他的告白。在一起没有多久，我们便很快走进了婚姻的殿堂。人人都说婚姻是一座坟墓，可我并不觉得。婚后的夏永兴。对我更加的好了，我说我不想上班，他立马就同意了。好，那你在家里当全职太太，我每个月的工资都交给你。当然，我也没有真的辞职。我说我不想做饭，不想洗碗，他就每天下班回来给我做饭，而我只需要翘着二郎腿躺在沙发上边看电视边等吃的。吃完饭后以后。我还可以吃到他亲手做的甜点，他会承包家里的一切家务，而我只需要当他的小公主便好。外面的人看到我们，都会调侃道：“你们两个就像是两块橡皮糖，真的是到哪里都要腻歪在一起。”看来真的没有什么事情可以让你们分开的了。每次听到这样的一番话，我都只是淡淡的笑笑，没有说话。我曾经有一天心血来潮地问了他一句：“你真的觉得我们会永远腻歪在一起吗？”他很肯定地点点头：“嗯，我们肯定可以永远都在一起的。”你怎么会那么确定？我还是不死心地追问了他一句。他倒是很意外地看着我，问着：“可可，你难道很想跟我分开吗？”我愣了一下，摇摇头，否认了：“没有，你想多了。”这天，老公又在书房加班处理公司的事务，而我则早早的躺下床去休息。在我睡了以后，他还特地进来给我拉了拉棉被，因为我爱踢被子。老公在书房加班到了半夜才回到房间里，但是我正睡着，他突然的就打了我一巴掌，我痛醒了，捂着脸看着他，质问他在做什么？你说梦话了。我想我们还是离婚吧。他冷着一张脸，又直接的把旁边的枕头拿走，走出了房间。我摸着还在痛着的脸，怎么都想不明白，夏永兴竟然会因为我的一个梦话就跟我提出了离婚。明明之前我问过他，他说会永远都跟我在一起的呀，怎么会因为我的一个梦话就轻而易举的改变了主意呢？我穿着睡衣便追了出去，他把自己关在了书房里。我拼命地敲门，喊着：“夏永兴，你给我说清楚，你凭什么打我一巴掌？还没有任何理由的跟我提出离婚，你给我一个理由，兴许是被我吵得不耐烦了，他还是来把门打开了。”我看着他那红红的眼睛，看得出来他刚刚哭了。我想要伸手抱住他。但是他把我推开了，还很嫌弃地说着：“你别碰我，你到底干嘛了呀？”我生气地跺着脚问着，他却看了我一眼，
，冷淡的回了句：“你还问我怎么了？你怎么不问问你自己到底做了什么对不起的事情了？”我努力的回想着自己所做过的一切，可实在是想不出来自己到底有哪里做的不对的。我摇摇头，表示自己不知道。他就更加生气：“我都听到你说的梦话了，你还敢说没有梦话？”我有哭笑不得地看着他，说：“你竟然因为我说的梦话就要跟我离婚？”呵呵，我问你，你在梦里说的你有一个秘密瞒着我是什么？他大声地朝着我吼着：“秘密！”我的脸色突然地变得不好了起来。难道我在梦里把我一直藏在心底里的秘密说了出来？其实，在跟夏永兴在一起之前。我有一个很恩爱的男朋友，但是因为夏永兴对我真的很好，我渐渐的就被吸引住了。可是我又不想跟当时在一起的男朋友分开，所以我那时候就是在他们两个人之间周旋着。夏永兴也不是我的第一个男人，但是我骗了他。在跟夏永兴结婚以后，我那个前男友也有过来找过我一次。那天为了出去见他，我跟夏永兴撒谎了。我对夏永兴说我要出去见我的闺蜜，但其实我是去见了我的前男友。对不起，我跟他道歉着。他气急败坏地朝我说着：“一声对不起就有用了吗？我跟你在一起两年了，你有那么多机会对我坦白这件事情，可是你却没有。我问过你有没有秘密瞒着我。”你也说没有，如果不是因为你说梦话，我都不知道你竟然在偷偷的帮你家里还债。那么重要的事情，如果我不这样说，你是不是都不会对我坦白？我愣住了。原来我说的梦话不是我想的那件事情，而是我家里的事情。我松了一口气，又低着脑袋，一脸委屈的回答着：“对不起吗？”我这不是怕加重你的负担吗？他心疼地抱住了我，然后也跟我道歉着：“脸还疼吗？”“对不起啦，我只是想让你对我坦白而已。”“不过，可可，除了这件事情，你真的没有别的事情瞒着我了吗？”我抬起脸看着他，笑脸如烟。没有，他也淡淡的笑了，拉着我回了房间。但是我永远都不知道。那晚我说的梦话到底是什么？现在我们依然表现得很恩爱，我没有再跟前男友联系，夏永兴也没有再有别的应酬了。回乡下婆家吃饭，青菜里两根头发，新媳妇摔了老公的碗。此时婆婆却笑了，这到底是怎么回事呢？我们继续看，张平和许胜已经恋爱一年了，两人是一见钟情。相处的日子也很愉快，很快有了结婚的打算。经过商议，两人决定去拜访许胜的父母。回去前，许胜告诉了父母这个消息，还躲在卫生间里唠了好一会儿。自从听说儿子要带儿媳妇回家，许胜的父母就抑制不住的开心与激动。这可是儿子第一次带女生回家。可要好好招待他们。许胜的父母从接到儿子电话后，便开始准备，从村里跑了老远，到了集市，买了一大兜子蔬菜和肉，更是下了血本，买了两只鸡和三条鱼。从大清早一直忙活到晚上，正值暑期，两人个个都汗流浃背。终于在张平和许胜到家前，准备了一桌子丰盛的饭菜。张平一进院就感受到了二老的热情，对他们印象很好。许胜父母拉着张平的手，连忙把两人一路拽到屋子里。刚进屋，映入眼帘的就是一桌子的饭菜，虽然都是炖鸡等农家菜，却也色香味俱全。张平受宠若惊，忙说道：“这，这太丰盛了，谢谢爸妈。”张平注意到许胜还没表示下谢意，回头一看，却发现许胜并没有张平想象的那样开心，反而带着些不满和嫌弃。张平刚想开口问，二老却像是注意到了一般，忙拽着两人坐下：“快
，快趁热吃吧！张平和许胜父母聊得很投机，三人脸上都洋溢着笑意。许胜却突然开口：“这鸡做的太咸了吧！”氛围一下冷却了，尴尬弥漫开来。张平见状，忙在桌下对了对许胜：“爸妈，没事，我口味重，这鸡做的刚好。”许胜父母勉强地笑了笑。饭桌上却没了谈笑的气氛，许胜却像是不嫌事大一样，挑剔的话语不停冒出。张平虽想拦，却也不敢太明显，只得暗中提醒他。表面上赶紧把场面圆回来，一顿饭吃到中途，张平夹了口炒青菜，放到碗中，却发现夹着根头发。张平忙从中捡出，打算偷偷扔掉。不然让许胜看到了，怕是更要借题发挥，却不想刚把手放到桌下，却被许胜看了个正着。张平，怎么了？扔什么呢？不会是吃出了头发吧？张平忙说：“没有，没有，不是，真不是，不是什么，我都看到了。爸妈，你们到底怎么回事？我好不容易带女朋友回来，你们就给做了顿上。”不得台面的农家饭也就罢了，炖鸡炖得那么咸，现在一个破青菜里还能吃出头发了，你们到底洗没洗呀、啊？许胜父母顿时手足无措。胜儿，我们洗了，洗了挺多遍呢，我俩眼神不好，没看着，对不起呀、啊，平平对不起呀、啊。张平刚想说个没事圆过去。许胜却像是忍耐许久，终于抓到机会抱怨一样，马上又开口：“眼神不好，就别做了呀！我都跟你们说了，不用做饭了，带你们出去吃，你们非要自己做，结果呢，还能吃出头发，恶不恶心呢、啊？一个恶心，彻底伤了许胜父母的心，但错确实在自己。二老继续赔罪，我知道，我知道。”这不是不想你们多花钱吗？下次一定好好洗，胜儿别生气了。下次还能有下次，你们放心吧，我再也不带平平来了。许胜话音刚落，只听啪一声，碗在地上应声裂为两半。三人回头一看，竟是张平将碗摔在了地上。别吵了，许胜，我太对你失望了。爸妈都这么大岁数了。生你养你，你还这么对他们说话？之前给你面子我已经忍着了，你看看你说的都是什么话？给爸妈道歉。三人显然都被吓了一跳，愣愣地看着张平，哈哈哈哈哈哈哈！许胜母亲大笑了起来，父亲也微微笑起。张平奇怪地看着两人，怎，怎么了？是我太冲动，太失礼了。没想到许胜父母却笑得更开心了。许胜在一旁挠了挠头，斟酌了措辞，开口道：“平平，其实我父母是想看看你在这种情况会是什么反应，才弄了个这个场面，就是想考验考验你。”张平惊诧地问道：“什么意思？就是说，刚刚都是你们演的，是你们提前串通好的？”许胜母亲带着歉意回道：“平平，抱歉呐、啊，我们骗了你，但也希望你能理解我们。这是胜儿第一次带女孩回来，胜儿在电话里都跟我们说了，打算和你结婚，骗了你是我们过分了。但胜儿这孩子其实挺单纯的，我们就是想看看胜儿找的女孩人怎么样，毕竟你们是要结婚的，你能理解我们吗？”张平听后，却不像许胜父母想的那样大怒，反而笑着回道：“我当然理解了，听你们这么说，其实我还挺开心的。毕竟我一开始是真的以为你们在吵架，还一直担心今后怎么改善改善你们的关系。回去好好教育教育许胜呢，我都理解的。为人父母嘛，我爸妈也很关心许胜的为人的。”许胜父亲接到。平平，我们对你很满意的，你是个好女孩，相信你一定能和许胜过好日子。张平害羞地笑了笑，但马上又补充道：“虽然许胜是演的，但也说得太过分了。回去我一定饶不了他。”四人纷纷哈哈大笑起来。
，张平帮着许胜母亲收拾了碎碗，期间还感到很不好意思，遭到了许胜的调侃。没想到你能这么生气，张平瞥了他一眼。四人重新坐回了座位，继续吃饭。这回饭桌上充满了愉快。许胜也不再装作默不作声。一顿饭很快结束，张平临走前还十分恋恋不舍：“爸妈，这是我第一次吃农家饭，还挺合我胃口的，以后怕是要常来的，您别嫌我烦啊。”许胜父母都笑了起来。几个月后，许胜和张平举行了婚礼。每逢假期，两人总要回婆家住几天。吃一顿正宗的农家饭，老公悉心照顾失明的我，病好后我却发现家里有另一个女人。我们继续来听下一篇故事。一场车祸，我失明了，吃了很久的药都不见好，我逐渐放弃生的希望，将药全部扔掉。这天睁开眼，我突然能看到了。正当我想告诉我老公时，却看到他和别的女人苟且。他们花我的钱，住我的房子，好不快活。我还听到，当初的车祸其实并非意外。老婆，喝药了。耳边传来我老公郑磊的声音。我张开嘴，感觉到嘴里的苦味，下意识拧住眉头，似乎察觉到我的抗拒。郑磊看我乖乖喝完药后，又往我嘴里塞了块糖，会好的，别放弃。出了车祸之后，医生说我脑中有淤血，压迫到了视觉神经，会暂时失明。我按照医嘱，一顿不落地喝下那些苦药，但眼睛却没有任何好转的迹象。郑磊喂完药后离开了房间，我的耳边异常安静，无边的黑暗让我越发烦躁。我猛地挥手，将周围的东西都砸在地上。我扣着嗓子眼，把那些药全都吐了出去，偷偷用纸包住，扔到沙发下面。那下面已经不止这一个纸团了。我不想继续苟活在这世上，拖郑磊的后腿。要是我后半辈子只能如此，我宁愿去死。一月后，清晨闹钟响起，我摸索着将闹钟按掉，机械地坐起身来。但当我睁开双眼后，眼前的一团白光让我精神一振。我不敢相信的将眼睛闭上后，再重新睁开，白光依旧没有消失，反倒更加清晰起来。我欣喜若狂，认为老天爷一定是听到了我的祈祷，才会大发慈悲让我重见光明。我拿过床头的手机，想把这个好消息告诉郑磊。就在我按下那串熟悉的号码时，耳边响起钥匙扭动的声音，是郑磊回来了。我扔下手机，迫不及待拉开房门，眼前的一幕却让我面上的惊喜消失不见。门口站着的的确是郑磊，但他的身后还跟着一个女人。那女人打扮时尚，头上顶着大波浪，涂着火辣的口红，长得一副狐狸精的模样。跟在赵磊身后，房门刚关上，他就迫不及待一把将郑磊勾了过去，在他脸颊印上个大红唇。我本以为郑磊会将他推开，但他没有，反倒是一把拦住女人的腰，两人旁若无人的在门口亲着嘴。我万万没想到，在我恢复视力看到的第一幅画面，竟会如此。不知过了多久。我站在原地，只觉得手脚冰凉。女人的目光落在我身上后，反倒挑衅一般，将郑磊的手放进了他的衣服里。郑磊见他这副模样，自然明白他的意思，手在他的身上按耐不住地游走着，脸上带着刺激的神情。显然，这两人就要控制不住，在我家门口开始深入交流。我握紧双手。却无意中碰到了房门，安静房间里传来吱呀一声，两人顿时停下动作，一起朝我看了过来。只见女人有些不尽兴地冲着我的方向翻了个白眼，郑磊面上也带着满满的不耐烦，把脱了一半的裤子重新提起来，转身走了过来。
：“老婆，你怎么出来了？要找什么？”郑磊看向我的目光是毫不避讳的嫌弃，说出来的语气却是一如既往的温柔。我愣在原地许久，没有找到自己的声音。郑磊察觉不对，径直往我身旁走来：“你快回去休息吧。”这样身体才能康复。明明以前他用这种温柔的语气和我讲话，我都会觉得心头一暖。但现在看着他拧紧的眉头和眼中的不耐烦，我努力将眼泪憋了回去。我有点渴了，随口扯了个借口，我就转身摸索着往回走去。身后传来倒水的声音，我缓缓闭上双眼。脑海里不住地回想着方才的那一幕，我不敢相信，在我看不见的时候，他们当着我的面做出过什么恶心、肮脏的事。我努力握紧双手，抑制住浑身的颤抖。现在还不能让他看出破绽。到了夜里，郑雷往床头放了杯牛奶，老婆，来把牛奶喝了。或许是今天的事情，我还没缓过劲来。一杯牛奶洒了半杯，郑磊还想重新帮我热一杯，我却闭上双眼说我累了。他出去后不久，我就听到客厅传来两人的讲话声：“你到底什么时候才能让我光明正大的出现在这里？你现在不就是？好了好了，等再过段时间。他现在这种情况又有什么区别？”郑磊的声音和跟我讲话时全然不同。当然有区别，每天只有等他喝了安眠药，我才能开口跟你讲话，真是太憋屈了。女人撒着娇就快了，你放心，等我把这套房子弄到手，就高高兴兴把你娶回家。听着这话，我心中早已没了波澜，只不过是牛奶里的安眠药，和他出轨比起来，又算得了什么？这两人还真以为我已经睡熟了。压根没有丝毫避讳，我就说上次你动手麻利点，结果把事情弄成了现在这副样子。听着女人的话，我心头一紧，拿出手机按下了录音。谁知道他竟然这么命大，只是看不见了。郑磊的声音带着浓浓的不耐烦，没有在我面前假装的那份虚伪。听到这里，我才明白，原来我的车祸根本不是意外。而且还是这对狗男女动的手脚。郑磊又说：“上次的事情险些就暴露了，咱们别急，他现在不都在咱们掌控中？”我攥紧了手，努力平复着自己的气氛。这件事我一定不会罢休，我要让他们付出代价。两人说着，声音越来越小，取而代之的是让人耳红的声音。他们在继续着今天被我打断的事情。我把房门打开一条缝，伸出手机按下了快门，拍了几张照片。我悄无声息将房门重新关上，躺在床上，耳边充斥着令人作呕的声音。我久久不能入睡，一整夜，郑磊都没有再进来过，倒也省得我在他的面前假装。等到早晨，他坐在床边给我喂东西时。看我一直闭着眼睛，老婆，你眼睛不舒服？听他这么问，我忍不住呼吸一紧。对，我闭着眼睛，不知道他的反应。只是片刻后，他说想带我去医院看看。之前的每一次，他想带我出去散心，最终都会被我拒绝，因为我接受不了自己连走路都要小心翼翼。不了。我像往常一样拒绝了他的提议，听到他松了口气，那我今天下班后去一趟医院，看用不用给你再开点别的药。好，在他面前，我努力维持着语调平稳。听到他出门的动静后，我才缓缓睁开双眼。周围的一切是那么的熟悉又陌生，昨天我都没来得及仔细看看这间由我亲自布置的新房。本该挂在卧室的我俩的结婚照不知道去了什么地方，头顶是一块空白。正如我现在的心情，打开房门往客厅看去，这里早已经不是我记忆中的样子。沙发上堆满了脏衣服，茶几上摆放的满满当当,当。
传出一阵阵味道。当初我甚至以为这味道是从我身上传出去的，因为这让我难过了好久。我好不容易才得以重见光明，没理由把事情浪费在这些事情上。这样想着，我拿出手机，找到个电话拨了出去，和电话里的人约好地点。我穿上外套。专门找了个墨镜戴上，拿起房门口崭新的导盲棍，深吸口气，推门走了出去。路上的时候，我依旧假装自己看不见。我要是真想知道真相，就不能过早暴露我能看到的事情。小心驶的万年船，直到在咖啡店坐下来后，看到宋南一脸紧张地从门外走了进来，径直走到我的对面。你刚刚在电话里说你能看到了，有没有去医院复查？最近一次检查时，医生是怎么交代的？听着宋楠的问题，我通通摇了摇头，把墨镜摘了下来。见状，他似乎还是不信我的话，张开手在我眼前晃了又晃，确定我的眼珠一直跟着他的手在动，总算松了口气，一把将我抱进怀里。太好了。我就说你吉人自有天相，一定会恢复的。看着宋楠面上笑脸，我却有些好奇。你说我为什么突然能看见了？这也说不准。本来像你这种因为外力造成的淤血，就有可能会自行吸收。我想医生给你开的那些药，也大多是一些活血化瘀、促进吸收的药物。宋楠不知道我怎么会突然问到这话。解释完后，才反应过来，我神色不对。你怎么了？我怀疑郑磊在我的药里动了手脚。要是说之前我压根不知道整件事情到底是怎么一回事，但昨天晚上我想了一夜，最近这段时间和之前唯一不同的就是我不想拖累他，而选择没有吃下那些药。宋楠拧住眉头，对我的话不敢苟同。毕竟我看不到的这段时间，一直是郑磊在忙前忙后。他对我如何，大家都是有目共睹的。我没有多说什么，拿出了昨天的录音和照片。看完我手机里的东西后，宋楠彻底沉下脸来：“你有没有把药带出来？”我点点头，从包里拿出一个纸团，在宋楠。准备接过纸团的时候，我并没有立刻松手。楠楠，这件事可能会有生命危险。郑雷已经杀了我第一次，我不敢保证还会不会有第二次、第三次。看着我严肃的样子，宋楠勾起嘴角，一把将纸团拿了过去。小事，放心吧，不用担心我。能有宋楠站在我这边，我心里似乎有了底气。因为宋楠就是一名医生，刚从美国留学回来，得到我失明的消息后，他主动联系过我，想要帮我看看。但我那段时间只顾着自暴自弃，所有的事情都交给了郑磊打理，自然没有给宋楠机会。你放心，等着我的消息。宋楠拿起纸团，转身离开。我重新戴上墨镜，往回走去。我前脚刚进门。把我今天出门带的那些东西，尽可能的恢复原状。还没来得及回去，就听到房门被打开了。老婆，你在这里干什么？郑磊的声音里带着焦急，上前一把将我扶住。我努力调整着呼吸，像往常一般伸出脚去试探。梆的一声，我的脚踢在了桌角上。我是故意的。见状。郑雷也顾不上询问我到底为什么会出来，忙俯下替我将桌子挪开，又将我扶进卧室。老婆，我不是跟你讲过了，有什么事你跟我说就好。像刚刚那种情况，我要是没及时回来，你该怎么办才好？要不是我能看到他眼中的不耐烦，我怕是要信了他的鬼话。没事的，我总不可能被你照顾一辈子。我不动声色躲开他的手，摸到床边坐了下去。老婆，当初我们不是说过了，无论健康还是疾病，都要一直走下去吗？我相信你的眼睛一定能好起来的。
，郑磊当初就是凭借着这张嘴把我给骗到手的。他的外形并不出众，却架不住长了一张能说会道的嘴。我装出一副被他这话所感动的样子，暂且过了这一关。等我摸清了他上下班的时间点后，趁着他出门，我也全副武装再次走出家门。我得弄清楚他到底从我手里骗走了多少东西。就在我准备去银行时，才看到一抹熟悉的身影刚从银行里出来。看着那头熟悉的大波浪，我一眼就认出他来。只见他的面前站着个男人，男人心满意足，从他手里把钱拿了过去。临走时，还不忘在他手上摸了一把。看得出来，女人很不高兴，却只能咬咬牙，就让男人离开了。直觉告诉我，事情没有这么简单。等到女人离开后，我拿出手机，分别拍下了男人和女人的照片。看来，我要找的突破口有方向了。我利用之前攒下的一些小金库，请了私家侦探帮我查清楚那两人的身份。在我出车祸之前。和别人合伙开了家公司，虽然规模不大，但也算小有成就。郑雷也是我在公司认识的，但自从我眼睛看不见后，郑雷就将那些本该我来处理的东西一字一句念给我听。时间久了，我索性让他带我全权处理。我已经很长时间没有碰过公司的事情了，所以我所有摆在明面上的东西都不能动。否则一定会打草惊蛇。好在我给的钱多，私家侦探那边很快就有消息传来，男人是个混混，叫大强。至于女人，之前和大强有过一腿，听说还被拍了视频。大强知道，如今白方跟了郑磊，只要手头缺钱了，就会拿视频威胁白方给他钱。看来我上次碰到的，就是大强用那个视频威胁白方的画面，还真是巧。郑雷有洁癖，我不知道白方是怎么和他交代的，但我想，郑磊看到视频的表情应该会很精彩。这天，等到郑磊再次出门后，我按照私家侦探给出的电话，把大强约了出来。你是谁？电话里我什么都没说，只说他想要钱，就过来这里。果然一听说有钱拿，大强还真出现了。不过当他看到我时，转身就想走。我从包里拿出一万块拍在了桌上。听到动静，大强重新看了过来，在看到桌子上的钱后，当即变了脸色。你看你有什么事，早这么说不就得了？大强在我面前坐了下去，目光却死死地盯着我手里的一万块。我将白方的照片推了过去，认识吗？等大强认出照片上的人后，当即笑了出来。何止是认识？我点点头，扔出一句：“开个价吧。”大强没想到我会这么直接，愣了两秒，收起面上的嬉皮笑脸：“你认真的？郑磊是我老公。”果然。话音落下，大强不再多说什么。显然他清楚郑磊是谁，我也不跟你绕圈子。一口价，五十万。闻言，我一声冷笑，起身就要走。等等，见状还是大强先慌了。最终，我以十万的价格，从大强那里买下了那段视频，还让他当着我的面，把他那里的视频给彻底删除。做完这一切。我拿出张卡来扔在他面前，这张卡里面有十万，没有密码，这是我早就准备好的。至于桌上的一万，就当是他的封口费了。相信他不会出去乱说，只是这次当我回到家后，迎接我的是黑了脸的郑磊。你去哪了？当我看到他坐在沙发上时，心里咯噔一声，又很快调整过来。我出去透透气。说话间，我将导盲棍给收了起来，又摸索着换了鞋，慢吞吞往前走去。只是在我回房间的路上，有不少的障碍物。在我已经不知道是第几次被绊倒后，郑磊终于起身扶住了我。老婆，你知道我是担心你。
你在家待了这么久，想出去不是不可以，可你看看你现在的样子，一个人出去让我怎么放心的下？听着这虚伪的话，我在心里一声冷哼，他是不放心我去调查真相吧？我面上露出一副失落的样子，张嘴一声叹息：“老婆，你别误会，我没有别的意思，你现在这样也挺好的。”在我看不见的这段时间，我最不愿的就是听到别人说我不行。看我露出这副神情，郑磊的眼中划过一抹笑意，嘴里却依旧说着关心的话。我这段时间忽略了你的感受，等你再想出去的时候，一定喊我一起。我在心里一声冷哼，跟着他学会了挑好听的讲。我知道了，老公，下次一定和你一起。闻言，郑磊明显愣了一下，因为从我失明后，就再也没有说出过这种话来。我晃了晃他的手，示意他送我去卧室。第二天早上，郑磊离开后，我手机上响起一阵消息声，点开才看到是宋楠约我出去。我从窗户上往下看去，看到郑磊彻底消失在我视线中后，才走了出去。还是上次那家咖啡店。宋楠却无比激动地跟我讲着他的化验结果，你猜的没错。其实我心中要有答案，不过还是在听到宋楠的这句话后，心头一片悲凉。那些药被他换成了什么，会令人精神紊乱的药物。听着宋楠的话，我恍然大悟，难怪我那段时间总会不自觉生出自杀的念头。看来这都是他的杰作。到现在，我也算是明白了，郑磊一直在让白芳等一等是等什么了。等我自杀后，手里的所有东西都将以遗物的方式，以再合法不过的渠道，转移到他的手里。他还真是打了一手好算盘。看着我嘴角笑意，宋楠觉得我被气氛冲昏了头脑，上前握住我的手：“你放心，我会给你作证的。你们离婚吧。”听着这话，我却有些不解，我为什么要提出离婚？宋楠的目光中满是不解。我笑了笑，就这样离婚，未免太便宜他了。那你打算怎么做？我侧头在宋楠耳边轻声说着。在听完我的计划后，宋楠对我竖起了大拇指。这天晚上，等郑磊回到家时，看到的就是我站在阳台边上准备往下跳的画面。老婆，你这是要做什么？郑磊只有声音是着急的，并没有在第一时间跑过来把我拉下去。这是我早就想到的，所以我故意脚下一滑，整个人摔在了地上。老婆，见状，郑磊也没办法继续假装下去，只能冲过来一把将我抱在怀里。老婆，你怎么能有这种想法？不管发生了什么事，都我有陪着你。你答应我不要再做傻事了，好不好？对于他的话，我并没有回应，只是静静闭上了双眼。看到我的态度，郑磊心头大喜，但当着我的面，他不好表现出来，只能一句话不说，就这样抱着我。我累了，过了很久，我才说出这么一句。郑磊的手抱我更紧，你出去吧。闻言，郑磊沉默了片刻。才起身退了出去，房门关上。房间里的我和房门外的他一并扬起嘴角，其中意味不言而喻。从那天以后，我会故意在郑磊在家时做出过许多次危险的行为，每一次都会被郑磊不情不愿地救了回来。这次当我想要割腕，手中的刀却不小心掉在地上，再也摸不到后。我蹲在地上，放声大哭起来。老婆，郑雷已经想不出任何安慰我的话语，但我还是从他的话里听出不耐烦来。他的耐心要耗尽了。为什么我连死都需要别人的帮助？老公，我求求你，杀了我吧！我这样活在这个世上，还有什么意思？老婆，你别这么说，这出戏演到这一步就算到位了。我趁机提出我的遗愿，老公，我有个想法，能不能在我死后把我的一部分遗产捐出去？话音刚落。
，郑磊的身子一僵，半晌都没有开口。我失明的这段日子，有你一直陪在我身边，但不是每个人都有这么好的运气。这是我临死前最后一个心愿了。听我这么说，郑磊动摇了。好，我答应你。一番思量过后，郑磊咬牙说出这番话。为了能尽快合法占有我名下的财产，他不得不松口吐出去一部分。但他错了，我让他吐出去的可不仅仅只是其中的一小部分。很快，我准备给残障人士捐款的事情就不知道被谁给捅了出去。郑磊从外面回来的时候，面色阴沉，显然是想要质问我的：“老公，是你吗？”但当他看到我，两眼没有焦距。压根不知道他在哪里的样子，到嘴边的话最终还是没能说出口。是我，说着他就蹲下收拾着被我弄乱的房间。看着他这副样子，我在心里冷笑出声：不是愿意装出一副很爱我的样子吗？那就让我好好看看，你到底有多爱我。正当我盯着他想得入迷时，白芳拧开房门就走了出来，听到动静。我下意识顺着声音看了过去，却猝不及防和白芳的目光对上了。哪怕只有一秒，我的心也控制不住一阵慌乱。老公，是你吗？还好我反应够快，郑磊没有丝毫怀疑，反倒是白芳一副怀疑自我的模样。我的计划就快成功了，我不允许出现任何差错。这天下午，郑磊出去上班了。白芳因为对我的怀疑而留了下来，我看着她在我面前晃动的手，坐在床上冷冷地吐出一句：“别白费力气了。”谈谈，我突然的开口，吓得白芳直接坐在地上，身下还出现一滩黄色的液体。看出他眼中惊讶，我直接拿出了一旁的离婚协议，等捐赠结束，我会直接和他离婚，你不用怕，我会舍不得。就那么一个玩意，我早就想扔了。你能看到，所以你，白芳不知道想起了什么，脸色有些泛红。你听好了，我恢复视力这件事不准告诉郑磊。听我这么说，白芳顿时来了底气。你不让我说，我就不说。我又不是你。他的话戛然而止，到了看清我手机上视频的一刹那，只见他脸色煞白。冲上来就要抢我的手机，这个东西只有我这里有。白芳刚想说他凭什么信我，但想到这阵子大强的却没有来骚扰他，还是信了几分。只要你守口如瓶，我保证这东西过了明天就从这个世上彻底消失。看出我眼中的不屑，白芳最终还是妥协了。第二天早上。郑磊替我穿好了衣服，就带着我一路来到门外。因为今天会有记者过来采访，郑磊可还要借此机会，将他没有抛弃曹康之妻的事迹好好宣扬一番。自然带着我早早就出门了。等我们真正站在闪光灯下，郑磊和我的心里都满是激动。面前的记者问了一波又一波的问题，都被我一一解答。眼看着这场采访接近尾声，郑磊的眼里是抑制不住的喜悦。现在请我们院长上台接受捐赠。听到这话，我也淡淡勾起嘴角。在礼仪小姐送来马克笔，准备让我们在面前那张被放大的支票上填上数额时，我抢先一步把笔接了过去。正处在兴奋中的郑磊，并未觉得不妥。反倒是一把握住我的手，两人一起动笔，但写着写着，他就察觉到不对劲。本来说好的不是捐个十万块一丝一丝吗？这怎么写下来成了一百万？老婆，咱们是不是写错了？这话问出口，郑磊自己都笑了出来。我忘了你看不见，算了，我们重新写一张吧。不用，我笑了笑。把手从郑磊手中挣脱出来，和一旁没反应过来发生什么事的院长一起把牌子举了起来。你干什么？这可不是当初说好的十万，而是一百万呢、啊。
，郑雷只觉得心都在滴血。这就是我要捐的数额，没错。我低头看了一眼，笑着将目光落在郑磊身上。在这一瞬间，郑磊的面上满是震惊，颤抖着抬起手来，却半晌说不出一句话来。就连台下的记者都被这一幕给整晕了，不知道该赞叹我的大手笔。还是该感叹我竟然恢复了视力。各位，我今天特意把大家叫来这里，不光是为了捐款一事。当我再次开口，郑雷总算反应过来，冲上前要将刚刚的仪式打断。他不敢相信，我竟然真的大手一挥就扔出去一百万，那是本该属于他的一百万，但他没能成功，因为有人把他拦了下来。我在台上给大家解释着我失而复得的光明，更加明确地告诉大家，这一百万我捐的不后悔。一番话说完，台下响起了掌声，也有人的注意力不同，举起手来问我，到底是怎样恢复视力的？这当然简单，只要停了药就好。我说完就笑着将郑磊一直以来给我准备的药从身后拿了出来。我老公对我真的很好，在我看不见的日子里，所有的一切都是他在帮我打理。就是这药并不好吃，总让我想离开这个美丽的世界。台下有不同年纪、不同状况的残障人士，在听我这么说后，立马有人猜测，会不会是要弄错了？这是一类能令精神紊乱的药物。听到有人说出正确答案。我当着众人的面，将之前宋楠做出那份报告展现在大家面前。本来郑磊还想挣扎，但在看到报告后，整个人一脸颓废地坐在了地上。看来我今天今天不光恢复了视力，还得恢复单身。我说完后，直接把早就准备好的离婚协议拿了出来。我亲爱的老公，当着大家的面，我劝你最好还是签了吧。郑磊还想要解释什么，但他刚刚为了表现好老公的人设，已经堵死了自己的退路。现在就算他想解释，恐怕也没几个人会听了。更有甚者，对于郑磊这种行为，很是看不起，指着他的脊梁骨就骂了起来。这男人看着文质彬彬的，竟然能这么狠心，要将枕边人置于死地，知人知面不知心。我早就觉得他不对劲了，这种男人最会伪装了。我呸！我看着郑磊坐在地上那副样子，贴心的给他递了支笔过去。这下他没办法拒绝，只能拿起笔，在上面一笔一画，签下了他的大名。差点忘了告诉你，这份协助里明确规定，你净身出户。话音刚落，郑磊就再次挣扎着冲了过来。凭什么？我是你老公，我照顾了你这么长时间，就算没有功劳也有苦劳吧。看着他这副面目狰狞的样子，早已经和我印象中那个人不一样了。我一拍手，之前的录音和录像就开始自动播放。看着那污秽不堪的画面和两人密谋想要杀死我的声音，大家忍不住纷纷拧紧眉头。怎么还能有人看上这种人的？那可真是瞎了眼！男人没一个好东西，竟然还勾搭了别的女人，真是恶心！郑雷也在看清的瞬间愣在原地，恐怕他怎么也想不到，我是在多久前就恢复了视力的？但发愣也在一瞬间，这种丢人的画面，他怎么也不会允许继续播放下去。他径直跑向一旁的投影仪。拳脚相加，把东西给砸烂了。这次没有人阻止他，所有人都像在看笑话般盯紧了他的动作。就在他松了口气时，我有些不好意思地举起手机。我刚刚好像不小心把那些东西群发给了大家。看着我面上无辜的表情，郑磊的眼里都快冒出火了。不好意思。我就是要让他苦心经营的好男人形象彻底崩塌，我要让他身败名裂，我要杀了你！看着他这副疯狂的样子，我站在台上依旧优雅，没有丝毫的慌乱。
台下的保镖可不是白拿钱的。今天郑磊一步都别想靠近，这就受不了了。我还有别的礼物要送给你呢。我笑着，主动朝着郑磊走了过去。就在这时，人群中有人跑了过来，是一直在家里等着好消息的白芳。他本来觉得郑磊早该回去了，一打听才知道。出了这么大的事，着急忙慌跑过来，刚好看到我举起手机，放在郑磊面前，上面播放的画面正是他昨天看过的。不少人看到这两人的神情，都想过来看看到底我手机上的是什么。只可惜，我答应了白方不会被其他人看到，所以在郑磊看完一遍后，我就利索地当着白方的面按下了删除键。也算履行了对他的诺言，毕竟这个东西要是一直被大强握在手中，恐怕就不是这么简单的事了。但白方刚松了口气，郑磊要杀了的对象就已经由我变成了他。这两人在一旁扭打的画面，我根本没有多看一眼，只是冲着院长微微点头，示意他可以回去了。接着，在众目睽睽之下。我坐上了宋南的摩托车，冲着大家挥了挥手，便离开了。等我们停下来后，宋南才笑着看向我，显然他对于我的处理方式很满意。一百万，舍得吗？钱对我来说就是一串数字。经过那段黑暗的时间，其实我心里更加清楚，活着才是最重要的。我真不在乎刚刚的一切。只要我的行为能帮到哪怕一个人，那都是值得的。听见我这么高的觉悟，宋楠笑着摇了摇头。接下来你打算怎么办？还能怎么办？去警局呗。话音刚落，宋楠就一脚油门将我送到了警局门口。我拿着之前的录音照片，还有药品的检测报告，一并放在了警局里。其实，刚刚我闹出的动静，采取的是直播的方式，已经有人看到了整件事情的全过程。在看到我以后，二话不说就把证据都收了起来，大手一挥就要去抓人。看来郑磊做的事还真是触犯了众怒。我在警局里静静地坐着，等候佳音。没多久，身后就传来郑磊和白芳的声音：“警察同志。”你们肯定弄错了，那是我老婆，我怎么可能？在看到我的一瞬间，郑磊的后半句话被他吞了下去。不好意思，纠正一下，是前妻。说着，我就拿出了那份他净身出户的离婚协议书，放在了桌上。我是冤枉的，事情不是我干的，是他都是他。郑磊迫不及待把事情都推到了白方头上。但警察可不听信他的一面之词，直接将他和白芳两人分开审讯。他们俩根本没坚持多久，审讯结果就出来了。让我没想到的是，竟然是郑磊先松口的，白芳一口咬定他什么都不知道，却不知道背地里早已经被郑磊卖的只剩裤衩子了。郑磊心里很清楚，如果协议书是真的。那他可以称得上是身无分文，那白方也不可能跟着他吃苦，所以他做出了最有利于自己的决定，那就是坦白一切。他的态度正好帮我省了事。看着他签字画押，事情尘埃落定。我拿起墨镜戴了上去，转身往外走去。出了警局，我都没想到事情会如此顺利。被关进去的那对狗男女。在和我没有任何关系。后来我听说，在被关进监狱以后，大家听说郑磊不光勾搭小三，还杀妻未遂。他们最看不起的就是这种男人，不知道他们用了什么手段。总之，郑磊疯了，整天嘴里念叨着什么瞎了、错了的。听到这个消息时，我正愉快地点着钞票。我让宋楠帮忙将我的那套房子挂在网上给卖了出去，房子都卖了，你住哪去？这个问题其实我还没有想好，不过我可以肯定的是，后半辈子我绝不会待在一个地方过完余生。世界这么大
，还有那么多美好风景等着我们发现。我们长着一双发现美的眼睛，就不要错过任何一件美的事物。摆脱了渣男老公，拿到了属于我的财产，我笑了笑，离开了这里。我的人生才刚刚开始。